。这一战之后，昆仑山南路地区的声望暴涨。此外，整个世界范围的个人声望和宗门声望都有了巨大增长。按照这样发展下去，完成主线任务，希望还是很大的。现在该消化一下这一战的战果了。这几名元婴修士的法相和元婴，还得想想该怎么处置。这三个元婴的灵石已经开始消磨殆尽，仿佛回到婴儿时期，可以一用。哇、哦，这法相失去控制之后，破坏力依然不低啊！若有人加以控制趋势，破坏力将会更强。元婴与法相虽然都属于于一鸾，但此刻似乎不太匹配。恐怕是因为这个元婴并没有达到巅峰状态，除此之外，还需要修士融合自己领悟的大道法则之力。看来还是只能制作假神，或者说是虚神。那就让这元婴精华强行融合吧。成了，这枚冰魄蕴含的力量已经完全不输于一鸾了。接下来只需要，落。看来改良的空间还挺大的，也罢，正巧修行那么久，还没能好好梳理过，这次也是个好机会。还有这个天肾金珠，不论是否为活物，它都能将万事万物完全复刻而出。威力与元品相当，但力量越强，存在时间越短。不过老金屋的残魂却是无法复制，似乎是超过这物品复制的极限了。师尊。您可在忙？不忙，王林，直接来就好了。是，多谢师尊。有什么事？是这样的。你的意思是，你要回去探亲？对，如今弟子的弟子们修行已上正轨，无需多加看护，所以弟子才想趁此机会回去看看。不论修行如何，还是家最亲啊。时光荏苒，回想刚入玉衡派时。就仿佛昨日之事一般。出发前夕，阿娘还对我说：“当仙人万事要小心，若是太苦便回来，让我莫想太多。”他只希望我一辈子快快乐乐。哎，得得得得得，修行那么久，为师也没想过给你找个道侣，实在是对不住你的爹娘啊。弟子也未曾想过，看来回去要给阿娘念叨了。去吧，回去后替为师向二老问声好。是，多谢师傅。我先去处理一些事情。师傅，为师要离开一段时间，这里有对你如今修行道法的讲解，你可以看着学。若有不懂，可去乾天殿寻你二伯。为师已经提前打好招呼了。师傅，徒儿也想一同前往。不可，也不看你修行落后了多少。我离开后专注修行，不许怠惰。若是修行有所长进，下次为师便带上你。这汪林一说，搞得我也有点想家了。不过现在，这里就是我的家。对了，开春之时，应该就是小易科举的时间了。先去看看他，就是这里了。周易，弟子参见师傅。冬去春来，小易，你可已经准备妥当？弟子这些年来，虽然一直修行道法。但天地大道一法通，便万法通。读书人的道理经义，不曾放下。弟子一直在静静等待今年的开科取士。为师就先送你们到这里，你们自己下去吧。那我们就一同前往天京城了。等我考完，我们再回来。奎宁王妃联王，你俩护好他们。若他们有何闪失，回来必要受罚。是。多谢师傅。既然来到这里，干脆就去那个地方吧。到了。这次就派个分身下去吧。这里便是佛门圣地，大雷音寺的遗址吗？啊，哦，破坏的还真是彻底。昆仑山之战若是输了，玄门天宗也会落得这个下场吧？金刚殿、天王殿、罗汉殿、波若殿、菩提院，世人称。之前的大雷音寺有三千罗汉，五百接地，这代表大雷音寺有三千金丹，五百元婴
，沈建沈州浩土近万年以来最惨烈的两次战斗中，一次是正魔大战，另一个便是灭佛大战了。灭佛之战中，除了各地宗门，还有大周王朝玄机侯的神武军，在共同围剿下，即使是强大如大雷音寺，也被灭得分毫不剩。唉，但其中还是疑点重重啊。太虚观中，激进派虽然看不过去，但之中的保守派，为什么会默许灭佛之战的发生呢？这一切无从猜测，也不是我来这里的目的。这些舍利子回到此地，也算是物归原主了吧。当初那位佛门弟子给我的舍利子，我全带过来了，也算是完成他一个心愿了吧。这次最主要的目的。便是这里。哼哼，铁树分身修为已趋近圆满，只要一点契机，便可踏入元婴。虽然沙罗铁树已毁，但这里依旧有分身同种同源之力存在，尽管很微弱。接下来，便是等渡劫天雷降临就好。哎，我去，这么快，我才刚坐下。不过也好。铁树分身灵气积累丰厚，分身的强度也足够，渡劫的把握还是很大的。这附近有人，既然没有动静，就先不管他，反正我要渡劫完成了，很顺利。不过暗处这股恶意也愈发蠢蠢欲动了，还请阁下不要躲在暗处，若有何事，可来与林某说。道友若不想当场殒命。便尽快离开吧，还真是热闹。孙浩云，之前在北风海匆匆见过一眼，却不曾想到林宗主的这具分身，竟然是以沙罗铁术炼化的。长乐道尊当面，本座有礼了。多谢长乐道尊替我护道，若非道尊来，恐怕还真给小人得志了。恭贺林宗主分身踏入元婴境，多谢道尊。只是这万年古刹毁于一旦，实在可惜，可惜呀、啊！长乐道尊突然来到大周皇朝，是肩负出使任务吗？正是。若林宗主无事，可跟我来，我带你去见一人。晚辈石星云见过前辈，请问林宗主，为何会出现在这附近呢？原来如此，若是如此，那林宗主可否与我们一同前往天津城呢？石公主心意，林某心领了，但林某还有要事在身，下次一定。这次见到石公主很开心，若是无事，林某还想回大林银寺遗址多停留一段时间。哦，林宗主慢走。是我的错觉，为什么总感觉此女还有几分诡异之处？道尊，公主，现在看来，玄门之主确实不会在天津城现身。不要动朱意的心思，玄门之主不傻，更何况那里还是大周皇朝的都城。不仅我们不能动朱意，还要警惕别人碰了他，然后嫁祸到我大清皇朝头上来。末将明白了。哦，这道法力气息有些熟悉啊！我去看看。包志强，他应该也是跟大秦使团一起来的吧？怎么一个人落单到了这里？这场战斗，他好像处于下风啊！除了这两个人外，在暗处还有两个金丹修为的，好像是天池宗的。哼，我记得天池宗有个倒灶的斩俗元门规。这就有意思了，这两位修士在暗处探查什么？等一下，这气息有点熟悉。对了，是宋庆元。有意思，张师叔，宋庆元，你为何来此？张师叔，卖我个面子，让你雇佣的那位金丹修士收手。这个刀志强还不能死。抱歉，庆元，这是宗门里吩咐下来的任务。所以师叔实在是
，所以还要请张师叔通融。师叔无需担心回去后会受罚，全推到我身上就可以了，一切后果由我承担。他是宗主亲传弟子，我犯不着跟他硬顶。那这里就交给清源你了，要怎么做随你处置，我就先回宗了。宋清源。你好歹毒、呃！师叔，我仔细想了想，一切后果还是由你承担比较好。不过你不用担心回去受罚，我会帮你求情的。<笑>感谢宋真人出手相助。你认识我？黄海法会上，在下目睹过宋真人的风采。你女儿的风采也是所有人都看得见的。宋真人，您说笑了。我孑然一身，连妻子都没有，何来子女？虽然你不记得玉婷，可是玉婷她记得你、呃。不可能！天池宗不是有斩苏元的门规吗？斩苏元似乎对他没用呢。玉婷可是一直惦记着你呢。虽然他不知道你还活着。<笑>你说，我要是带你去见他，他会有多么开心？你说，本座要是带你去见曹伟，他会不会也很开心？玄门之主，啊，晚辈宋清源见过前辈，前辈问安了。该死，怎么遇到了他？相逢即是有缘，去本座那里坐坐吧。不好，快跑！天池宗修士宋清源，你倒是让我看得出好戏啊！为了一个外人无情杀害同门，而你这样做的目的，便是要将刀志强活着带回去。威胁他的女儿，让他与你双休，但本座看不惯你的作风，拿别人父亲的命去威胁，算什么男人？哼！多谢林宗主大救。你接下来有什么打算？小辈不知，或许是先躲避天池宗的追杀吧。我玄门天宗尚缺一个办事得力的外门管事，你可愿意入我门下？前辈肯收容晚辈，晚辈自然愿意。只是，晚辈前后投身于三个不同势力。本座并不介意，只要你任我门下管事之时尽心办事即可。本座要的是你的能力，不是你的忠心。晚辈愿为前辈效陈马之劳，只求前辈有朝一日垂怜，能让我和玉婷父女团聚，不再骨肉分离。现任本座之人，本座从不让其失望。你先进入玉京山去吧。是。嗯，接下来去干什么好呢？师傅，嗯，是小不点儿。师傅，不好了，二师兄出师了。究竟发生什么事了？天浩，快与师傅说。师傅，二师兄中举了，而且是第一名纪元。呃，原原来如此啊。我让二师兄带着我们在城里转一转，过两天一起回山。好，在天青城玩的开心。光临这次回乡，父母受到了大秦皇朝的看护，一家都得福了。而且这次回去，更是光临对自己道法的磨练。诸天极道真经，推演也得以完善。其他弟子也都在稳步向前，找到未来的路。如今他们都开始走上自己的正轨了。<笑><笑>接下来，我也要开始新的副本了。